അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങക്ക് മനസ്സിലായി കാണും നിങ്ങൾ രണ്ടും നിങ്ങൾ രണ്ട് എന്റെ കൂടെയാണ് എനിക്ക് ഒട്ടും സമയമില്ല എപ്പോഴും നല്ല തല്ലൂട്ടാണ് പക്ഷെ അവന് രണ്ടുപേരെ ഇല്ലെങ്കിലും വിഷമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മണിപ്പുട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് വിഭവങ്ങളായിട്ടാണ് ഒന്ന് മണിപ്പുട്ട് വെച്ചിട്ട് പാൽ കൊഴുക്കട്ട ഒന്ന് മണിപ്പുട്ട് വെച്ചിട്ട് പാൽ കൊഴുക്കട്ട എന്നെ പറയാൻ നമ്മക്കൊന്നും തോന്നണില്ല മദര ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മണിപ്പുട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള പാൽ കൊഴുക്കട്ട പിന്നെ മധുര അധികം ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കുട്ടികൾക്ക് മണിപ്പുട്ട് ഉപ്മാവ് അങ്ങനെ രണ്ട് വിഭവങ്ങളായിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ മണിപ്പുട്ടും പാലും കൂടി കഴിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് പാൽ കൊഴുക്കട്ട എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കഴിച്ചത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ മണിപ്പുട്ട് ഉപ്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് രണ്ടുവറ്റം മടിയിലായിരിക്കുന്ന എനിക്ക് എണീക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം മണിപ്പുട്ടിന് വേണ്ടിയുള്ള പൊടി കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്ലാസ് പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം അപ്പൊ ആദ്യം വെള്ളം നമുക്കൊന്ന് തിളപ്പിക്കും തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും രണ്ട് ടീ സ്പൂൺ എണ്ണയും ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒട്ടാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മണിപ്പുട്ട് നല്ല ഇതായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ വെള്ളം തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ആ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പൊടി ഇനി കുറച്ച് ആറിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഇനി അത് കൈ കൊണ്ട് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം വെള്ളത്തിൽ നന്നായി തന്നെ നമുക്ക് സ്പൂൺ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ചൂട് ഒരുവിധം ആറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായി കൈ കൊണ്ട് കുഴച്ച് സോഫ്റ്റാക്കി എടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി ദീക്ഷീനെ ദീക്ഷി ഇഷികയുടെ ഫ്രണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ സെയിം അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഫ്ലാറ്റിലിരുന്ന് അവരുടെ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് അവരെ കൊറിഡോർ ശരിക്കും കാണാം പിന്നെ രണ്ടുപേരും ഒരേ സ്കൂളിലാണ് ഒരേ ഏജാണ് അങ്ങനെ നല്ല ക്ലോസ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഫാമിലി അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഫ്രണ്ടാണ് അപ്പം എപ്പോഴും കളിക്കാനൊക്കെ വരാറുണ്ട് രണ്ടുപേരാണ് ഒരുമിച്ച് കളി മണിപ്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും കഴിക്കാനും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇഷിക്ക് പാൽ കൊഴുക്കട്ടയാണ് ഇഷ്ടം സിജുവിന് ഉപ്മാവും അപ്പോൾ പിന്നെ മണിപ്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വിഭവവും ഞങ്ങൾക്ക് ചിലവാവും ആദ്യം പാൽ കൊഴുക്കട്ട ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാല് എടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യാം ഷുഗറിന് ഞാൻ പനകലക്കണ്ടം പൊടിച്ചതാണ് ഇടുന്നത് പഞ്ചസാര അധികം യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ അത് നന്നായി ഒന്ന് നമുക്ക് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ആക്കി തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്ത മണിപ്പുട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സാധാരണ തമിഴ്നാട്ടിൽ മണിപ്പുട്ട് അവർ രണ്ടാം പാലിലിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒന്നാം പാൽ ഒഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു എളുപ്പപ്പണിക്ക് ആദ്യം തന്നെ മണിപ്പുട്ട് വേവിച്ചെടുത്തു പിന്നെ തേങ്ങാപ്പാലിലേക്ക് ഇടുകയാണ് ചെയ്തത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടി നന്നായി ഒന്ന് നനച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൊഴുക്കട്ടയ്ക്ക് കുറേ കുറച്ചും കൂടി നല്ല കട്ടിയായിട്ട് കിട്ടും പാൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഏലക്കായ പൊടിച്ചതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും തേങ്ങാപ്പാൽ നന്നായി ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്ന അരിപ്പൊടിയുടെ വെള്ളവും കൂടി നന്നായി കുറുകി നല്ല കട്ടിയായി തന്നെ വരും അങ്ങനെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ല മധുരമുള്ള പാൽ കൊഴുക്കട്ട റെഡിയായി കുട്ടികളൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് തന്നെ കഴിക്കും നിങ്ങളും വീട്ടിലൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ 
ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പാൽ കൊൽക്കട്ട എന്നൊക്കെ പറയാൻ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താണാവോ എന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായ നമ്മുടെ മണിപ്പൂട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാൽ കൊൽക്കട്ടയ്ക്ക് ഒരു വ്യത്യാസം കൂടി ഉണ്ട് അവരുണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ തേങ്ങാപ്പാലിലാണ് അവർ വേവിച്ചെടുക്കുന്നതും എല്ലാം പിന്നെ അവർ കുറച്ച് അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കുറുക്കണതും ഒക്കെ വ്യത്യാസങ്ങളാണ് എന്തായാലും ഈ ഒരു പാൽ കൊൽക്കട്ട എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കാം പതിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കടുക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം ജീരകം പിന്നെ ഉഴുന്ന് കടലപ്പരിപ്പ് കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം കുറച്ച് എരുവിനായിട്ട് പച്ചമുളക് പിന്നെ സബോള ഇട്ടിട്ട് നന്നായി വാട്ടിയെടുക്കാം ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ കടലപ്പരിപ്പും ഉഴുന്ന് പരിപ്പും ഒക്കെ ഇടുന്നത് ഈ തമിഴ്നാട്ടിൽ വന്നേ പിന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പഠിച്ചത് പക്ഷേ കുറച്ച് ടേസ്റ്റിന് അത് നല്ലതാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഉപ്പുമാവൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ബൈറ്റ് കടലപ്പരിപ്പിൻ്റെയോ ഉഴുന്ന് പരിപ്പിൻ്റെയോ ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കുറച്ച് തേങ്ങ ഇട്ടും കൂടി നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് മണിപ്പൂട്ട് ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് സബോള ഇട്ട് വഴറ്റുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഉപ്പുമാവ് റെഡിയായി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഉപ്പുമാവ് റെഡിയായി അപ്പോൾ ഒരേ ദിവസം തന്നെ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പാൽ കൊഴുക്കട്ടയും ഉപ്പുമാവും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് ഈസി റെസിപ്പിയാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അണ്ടിൽ ദൻ ബായ് ബായ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യണേ പിന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഇത്ര നല്ല സപ്പോർട്ടിന് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ബായ് ബായ്